Bien, continuamos con este tema porque después de que se viralizó este video a través de las redes sociales, tenemos conocimiento que la policía está actuando de manera eh, relámpago, operativos relámpagos en distintos sectores de la capital, obviamente de manera estratégica. Pero quien tiene los detalles sobre este tema es la periodista Karen Juárez. Karen, buenas noches, adelante con su reporte, la escuchamos. Así es, Ala, muy buenas noches. Y pues sí, la Policía Nacional Civil ha efectuado operativos relámpagos desde el día de ayer en distintas zonas de la ciudad capital. Estas zonas fueron seleccionadas debido a que son áreas rojas en donde se presentan varios asaltos y esta sería la zona 1, la zona 3, asimismo la zona 15, la zona 13, también la zona 12, que es donde se efectuaron precisamente hoy operativos relámpagos para evidenciar y e identificar a los motoristas pues que llegaran a aportar algún un arma de fuego que tuvieran antecedentes penales, los, los miembros de la Policía Nacional Civil les realizaban la parada para revisar sus documentos y ver si estos estaban en orden. Uno de los resultados del día de hoy fue la captura de una persona de nombre Josué Ezequiel, pues quien él tenía eh, una orden de captura por manutención, sin embargo, pues estos datos aún no han sido eh, confirmados, no se sabe qué fue lo que pasó con esta persona hasta el momento, pero sí tenía una orden de captura, él fue eh, remitido por parte de los policías y esa es parte de los resultados que se han estado efectuando debido a esta clase de operativos relámpagos de la Policía Nacional Civil. Acciones importantes definitivamente por parte de las autoridades, pero lamentablemente, Karen, así como la Policía Nacional Civil, trata de actuar también para prevenir. Lamentablemente, decía, los grupos delincuenciales también buscan nuevas formas de operar, así que vamos a estar muy atentos. Y también tenemos que informar acerca de un atentado armado que ocurrió al sur de la capital guatemalteca. Usted tiene los detalles. Cuéntenos dónde ha ocurrido este atentado armado y cuál es el resultado. Así es, Ana, nos encontramos en las cercanías del mercado de Villanueva, donde nuevamente se ha presentado un ataque armado en contra de pilotos del transporte público. En esta ocasión, uno, eh, uno de los delincuentes, dos de los delincuentes fueron trasladados hacia el hospital Roosevelt con arma, heridas de arma de fuego. Hasta el momento, información preliminar por parte de la Policía Nacional Civil es de que uno de los atacantes ha fallecido al ingreso de este hospital y es que ya en la cena, y como pueden ver ustedes en las imágenes, se encuentra una motocicleta tirada junto a la unidad del transporte público, transporte urbano que circula en esta área de Villanueva y pues eh, también se puede observar un arma de fuego que está tirada junto a esta motocicleta que es con la que se pretende darían muerte al piloto de esta unidad y es que han sido varias eh, los casos, las extorsiones que se han recibido por parte de estos delincuentes en el área de Villanueva que la Comisaría 15 pues, ha brindado seguridad a los elementos, a, a los pilotos de estos transportes públicos, pero este nuevo ataque se ha registrado, los piloto, el piloto de la unidad se encuentra bien, únicamente presentó crisis nerviosa y los eh, atacantes fueron quienes resultaron heridos y como les indicaba anteriormente, uno de ellos murió al ingreso del Hospital Roosevelt Alan. Acciones importantes, definitivamente Karen, rápidamente hablemos del de congestionamiento vehicular, sabemos que el centro de Villanueva bastante complicado en cuanto a este tema, en este momento está paralizado el tránsito, rutas alternas. Así es, ya la eh, Policía Municipal de Tránsito de esta área ha habilitado el carril reversible debido a que pues, la unidad se encuentra tapando uno de los carriles, eh, más la policía, eh, los carros de la policía, pues quienes están haciendo las pesquisas correspondientes hasta el momento de la investigación y recabando las pruebas, pues se ha habilitado un carril reversible al lado, siempre aquí a un costado del Mercado Nuevo de Villanueva, para que pues, las personas puedan circular de forma regular.